கைஸ் வெல்கம் பேக் டு குவிஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டேட்டா சயின்ஸை படிக்கிறதுக்கான பர்ஃபெக்டான ரோட் மேப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் குவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பில்டிங் அ கெரியர் இன் டேட்டா சயின்ஸ் ஆக்சுவலி ரிக்வயர்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டொமைன் நாலேஜ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஐ எம் ஹியர் வித் அ ரோட் மேப் டு ஹெல்ப் யூ த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிகமிங் த பெஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு ஸ்ட்ரென்தன் யூர் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கில் தட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் லீனியர் அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தென் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் கான்செப்ட் சச் ஆஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் ஆஃப்டர் தட் கம்ஸ் த ப்ரோக்ராமிங் learn a programming language such as python or r that is most commonly used and become more proficient in it learn libraries like numpy panda and matplotlib for python and tidyverse for r next comes sql learn to query and manipulate databases using sql next you have to strengthen your data manipulation and analysis technique out of which number 1 is data cleaning you must learn to handle missing data and outliers number 2 is data exploration you must master the eda techniques that is nothing but exploratory data analysis number 3 is feature engineering you must learn to create new features using the existing data to improve the model performance next you have to get into data visualization where you have to learn to create meaningful visualization using tools such as matplotlib lib c bond and gg plot 2 next you'll get into machine learning where you will start with algorithms you have to understand the theory behind common machine learning algorithms such as linear regression svms decision trees and neural networks etc after this you'll get into model evaluation where you learn to evaluate a model based on metrics such as accuracy precision recall and f1 score next you'll get into ensemble methods where you'll try to understand the ensemble techniques such as random forest and gradient boosting and if you are more interested you can also learn about deep learning or neural network frameworks such as pytorch or tensorflow next you will get into big data technologies where you have to learn about big data tools like apache spark and hadoop after that you will get into data wrangling where you will learn about tools like apache spark or panda for better data manipulation lastly you will learn about version control where you will learn to use version control systems like git next is collaboration and communication improve your communication skills both verbal and written which is very very essential for any job role next learn to collaborate using tools like jupyter notebooks or google collab domain knowledge is really really important based on the industry improve your domain specific knowledge and stay up to date with that industry trends improve your practical experience by working on real life projects and by participating in various competitions consider taking online classes and certification based on your domain to keep improving yourselves on the industry next is networking attend conferences meetups and register in online forums to network with the professional people of your sector last and important step is to build a portfolio for yourself showcasing the projects and the works you have done so far lastly technology never stops growing so you should never stop learning additional with this technical knowledge you must also improve your soft skills like problem solving critical thinking etc in the video ungalku romba useful ah irukum nambara ungalku indha video pidichirundha marakama like share and comment pannunga and google ku subscribe pannunga